பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்குறது இப்போ வந்து அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம வந்து டேப் வச்சு நம்ம அளவு எடுக்காமல் அந்த ப்ளவுஸ் அளவு ப்ளவுஸையே இந்த கிளாத்துக்கு மேல் அப்படியே போட்டு நம்ம எப்படி அளவு எடுத்து அந்த ப்ளவுஸை வந்து சரியான முறையில் நம்ம எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் டூ பை டூ கிளாத்து ஒரு மீட்டர் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வேணும் இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவு எல்லாம் பேக் சைட் அளவு அகலம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஒரு மீட்டர் அளவு தாராளமாக நமக்கு கட் பண்ணலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே அந்த கிளாத்தோட அளவை கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஒரு மீட்டர் அளவு நீங்கள் எடுத்து படிக்கிறவங்களாக இருந்தால் அந்த மாதிரி எடுத்து கட் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம அளவு ப்ளவுஸ் அளவு ப்ளவுஸு நல்லா அயன் பண்ணி எந்த சுருக்கமும் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வைங்க இது வந்து டூ பை டூ கிளாத்தில் நம்ம தைக்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி கிளாத் ப்ளவுஸ் வந்து சரியான அளவில் இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் நல்லா அயன் பண்ணி எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ அந்த இது இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைனிங் ப்ளவுஸ் எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ லைனிங் ப்ளவுஸில் நாம் தைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இதில் இருந்து அந்த நம்ம தைச்சிருக்கிற அந்த ப்ளவுஸ் வந்து இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து டூ பை டூ கிளாத் இந்த கிளாத்தில் வந்து லாஸ்டில் முடிக்கும்போது அளவுகளை கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச் சைடில் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக வரும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டில் நல்லா அயன் பண்ணி எந்த சுருக்கமும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த அளவு ப்ளவுஸ் எடுத்து வைங்க அளவு ப்ளவுஸ் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம இந்த ஷோல்டர் பகுதி இருக்குது பாருங்கள் மேலே அந்த தையல் லைன் தெரியும் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் இந்த மாதிரி ரெண்டாக நீங்கள் மடிங்க மடிச்சிட்டு இப்போது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சைடில் அந்த சைடு ஜாயின் இருக்குது பாருங்கள் அந்த தையல் லைனை நம்ம எடுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் எடுக்கலாம் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இப்படி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் தையல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பகுதியும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிருங்க பிடிச்சிட்டு இப்போ பாருங்கள் நேராக வந்துட்டு நீங்கள் இந்த உள்ளுக்குள்ளே கிளாத்தை நீங்கள் கணக்கு எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது முன்பக்கம் உள்ள அளவு உங்களுக்கு வெளிப்பக்கமாக அந்த மாதிரி தெரியுது அதை நீங்கள் கணக்கு எடுக்காமல் இந்த மாதிரி நம்ம சரியாக பேக் சைடு உள்ள அளவை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் இந்த கை வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி மேலே இந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த உடல் வந்து நமக்கு நேராக இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது இந்த கை கொஞ்சம் சுருக்கமாக தான் இருக்கும் அதனால் இதை அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ இந்த கிளாத்தில் எடுக்கலாம் இப்போ இந்த கிளாத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த கிளாத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு தெரியும் இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இதுதான் கரை பகுதி இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி புள்ளி புள்ளியாக அந்த நீடில் பட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுதான் கரை பகுதி அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிற பகுதி இது கட் பண்ணி நம்ம வாங்குவோம் பார்த்திங்களா நமக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி கொடுக்குற பகுதி இது இப்போ இந்த கரை பகுதி அந்த ப்ளவுஸோட உயரம் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிற பகுதி வந்து நமக்கு சுற்றளவு அந்த மாதிரி அகலம் எடுப்போம் பார்த்திங்களா அந்த அளவுக்கு எடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ப்ளவுஸோட அமைப்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த கரை பகுதியை நம்ம பக்கமாக அந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி வைக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இப்போது இந்த சைடில் இந்த மாதிரி இருக்குது கரை பகுதி இந்த கரை பகுதியை நம்ம கொஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி மடித்து போடலாம் கொஞ்சம் ஒரு உத்தேசமாக ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி போடுங்க போட்டுட்டு இந்த ப்ளவுஸ் வச்சு பார்த்துட்டு இது நமக்கு சரியாக வருமானு பார்த்துட்டு காணாது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ கரை பகுதி இப்போ வந்து நம்ம மடிக்கும்போது கரை பகுதி இந்த பக்கமாக வந்துச்சு இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த பக்கமாக வந்திருக்கு இப்படியே மடிச்சிருக்கிறேன் இந்த சைடு மடிப்பு பாகம் இருக்குது அப்போது இந்த ப்ளவுஸ் அளவு ப்ளவுஸை நம்ம இந்த மாதிரி மடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த முதுகு பாகம் மடிப்பு பாகம் இந்த மடிப்பு பாகம் இந்த சைடு வரணும் இந்த மடிப்பு கிளாத்தோட மடிப்பு பாகமும் அளவு ப்ளவுஸோட மடிப்பு பாகமும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி தூக்கி இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா சரியாக வைங்க நம்ம வச்சுருக்கிற அளவில் இருந்தும் கீழே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன்றரை இன்ச் அளவு கிளாத்து அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த சைடில் கரெக்டாக வச்சுட்டு பார்க்கலாம் நமக்கு இந்த அளவு ப்ளவு
சின்னதாக்கிட்டு அப்புறம் வச்சு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல வச்சு பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு வருது இப்போ இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஒன்றை கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது ஒன்றரை இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக இருக்குது நமக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இன்னும் கொஞ்சம் அளவு எனக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கிளாத்தை இன்னும் கொஞ்சம் மடிக்கிறத கொஞ்சம் இந்த சைடு தள்ளி மடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு உள்பக்கம் விடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவு அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து இங்கே அதிகமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இப்போ இந்த அளவு வந்து நமக்கு சரியாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கீழே உள்ள அந்த அளவுகளை வந்து கொஞ்சம் நேராக நம்ம வரைஞ்சி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கோணலாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லே வரைஞ்சி விட்டுருங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இதில் இருந்து இந்த ஒரு ஸ்கேலோட அளவை நம்ம வைக்கலாம் ஸ்கேல் அளவே சரியாக வரும் இந்த அளவுக்கு கூட நம்ம இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு கூட இந்த ப்ளவுஸை நம்ம வைக்கலாம் இப்போ இது இந்த உள்பக்கமாக தெரியுது பார்த்திங்கன்னா இது ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்து தான் இந்த பக்கம் தெரியுது நமக்கு பேக் சைடு உள்ளது இந்த மேலே இருக்குது இப்போ பேக் சைடு உள்ள அளவை தான் நம்ம சரியாக வைக்கணும் இதில் வச்சிடலாம் இப்போ இந்த ஸ்கேலோட அளவு வந்து நம்ம ஒன்றரை இன்ச் அளவு வரும் இப்போ இது வந்து நம்ம எதுக்காக நம்ம விடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த அடியில் நம்ம மடித்து தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்காகவும் தான் அந்த கிளாத் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ மேலே நமக்கு சோல்டர் பகுதியில் நம்ம அளவு எடுக்கும்போது நம்ம தனியாக ஒரு கால் இன்ச் அளவு விட்டுருவோம் இது வந்து நமக்கு அடியில் மடித்து தைக்கிறதுக்கு இந்த பட்டியோட அளவுக்காக இந்த ஸ்கேலோட கிளாத்தை அதிகமாக விட்டு இந்த ப்ளவுஸ் வைக்கிறேன் இந்த சைடில் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த மடிப்பு இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக வச்சிடலாம் இந்த சைடு நல்லா அந்த மாதிரி இழுத்து கொடுத்து பாருங்கள் இவ்வளோ இருக்குது இந்த நெக்கு பகுதியில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி பிடிச்சிருங்க இது வந்து உங்களுக்கு விலகி வருது அப்படின்னா ஒரு பின் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த கழுத்தை இந்த மாதிரி இப்படி இழுக்கக்கூடாது ஏன்னா இதுக்கு நேராக வர்ற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்படி நேராக அப்படி பிடிச்சிருங்க அப்போ தான் அந்த நெக்கு வந்து சரியாக அந்த நமக்கு கரெக்டான அளவுக்கு வரும் இந்த கிளாத் வந்து இப்படி நேராக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த நெக்கை வந்து இந்த மாதிரி நேராக பிடிச்சிருங்க நேராக பிடிச்சிட்டு இந்த சைடில் ஒரு பின் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பின் வந்து பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் பிகினர்ஸ் அப்படிங்கும்போது கிளாத்து ஒரு பக்கம் அளவு எடுக்கும்போது இன்னொரு சைடில் விலகி வரலாம் அதனால தான் நான் இதில் பின் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போது இப்போ நமக்கு இந்த சோல்டர் பக்கத்தில் சோல்டர் பக்கத்தில் ஒரு லைன் போடலாம் ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறேன் லைன் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு தையலுக்காக கொஞ்சம் கிளாத்து தேவை அது எவ்வளோன்னா ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தி விடுங்க அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ நெக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு நெக்கு இந்த இடம் இருக்கு அப்படின்னா அதுலேயே நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இதை விடவும் காலிஞ்சு நம்ம தள்ளி கட் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த நெக்கு பகுதியில் நம்ம தைக்கும்போது கொஞ்சம் கிளாத்து நமக்கு உள்பக்கமாக போகும் இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ நெக்கு எந்த இடத்துல இருக்கோ அதே இடத்துல நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் ரெண்டாவதாக நம்ம கொஞ்சம் கிளாத்தை விட் படுத்திருக்கிறேன் இப்போ இதில் இந்த அளவுக்கு நம்ம ரெண்டாவதாக ஒரு லைன் போட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இது வந்து சோல்டர் ஜாயிண்ட் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல சோல்டர் ஜாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஸ்லீவ் வந்து ஜாயிண்ட் இருக்குது இந்த இடம் ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கிளாத்து இந்த ஸ்லீவ் பக்கம் உள்பக்கமாக நமக்கு போயிருக்கும் அப்போ இந்த அள இடத்துல நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இவ்வளோ நமக்கு தேவை அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த சைடில் இதுதான் நமக்கு லாஸ்டில் நம்ம தச்சு முடிக்கக்கூடிய அளவு இப்போ இந்த இடம் வந்து ஜாயிண்ட் இருக்கு நான் இருக்குது இதுதான் ஜாயிண்ட் இந்த இடம் ஜாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இதில் ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகும்போது இந்த கிளாத்து கொஞ்சம் உள்பக்கமாக போயிருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதையே இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி பிடிக்கலாம் பிடிச்சிட்டு நம்ம விரல் தெரியும் இந்த இடம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல லைட்டாக அப்படி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க
லைட்டாக அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம அதிலே அப்புறம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வரைஞ்சிடலாம் இது இந்த இடம் இப்போ வந்து நம்ம சைடில் உள்ள அளவு வந்து நம்ம வந்து கிராஸில் கட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் முடிக்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ டாட் பிடிக்கணுமோ பேக் சைடில் ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த ப்ளவுஸை வச்சே நம்ம சரி பண்ணுற மாதிரி தைச்சு முடிச்சிடலாம் இதை மட்டும் நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணுறோம் இந்த அளவு இதுதான் நம்ம கட் பண்ணக்கூடிய அளவு இது தைக்கும்போது வரக்கூடிய அளவு இது எல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு இவ்வளோ தான் பேக் சைடில் நமக்கு அளவு எடுக்கக்கூடியது இவ்வளோ தான் இந்த ப்ளவுஸை அளவு ப்ளவுஸை நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் நான் இருக்குது இதுதான் ஆம்ஹோல் ஆம்ஹோல் வந்து இந்த இடம் வந்து தைச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு வரக்கூடிய அளவு இது வந்து நம்ம தையலுக்காக எக்ஸ்ட்ரா விடக்கூடிய அளவு அப்போ அதே மாதிரி அந்த அளவை இதிலேருந்து கொஞ்சமாக விட்டு அந்த மாதிரி வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சு இந்த இடத்துல கொண்டு முடிச்சுருங்க இது வந்து தைச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அளவு நம்ம அந்த ப்ளவுஸில் அப்படி அடையாளப்படுத்தணும் பாருங்கள் அந்த பகுதி இது வந்து நெக்கு ப்ளவுஸில் இருந்த நெக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கிறது இது தையலுக்காக விடக்கூடிய அளவை அந்த மாதிரி விட்டு இதில் தான் நம்ம கட் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு தான் இது எல்லாமே அந்த அளவு ப்ளவுஸை நம்ம சரியாக அந்த மாதிரி அந்த நெக்கு அந்த சோடை தான் ரொம்ப நீங்கள் பாயிண்டாக கவனிக்க வேண்டியது நம்ம அந்த அளவு ப்ளவுஸ் அப்படியே நேராக அந்த நெக்கு வந்து நேராக வர்ற மாதிரி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் ஈஸியாக உங்களால் ப்ளவுஸ் தைக்க முடியும் அப்படியே நான் நேராகவே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் நம்ம லாஸ்ட்டில் தைக்கும்போது நமக்கு கிராஸில் தான் தையல் வரப்போகுது இது அப்படியே இது பேக் சைடு உள்ள அளவு இப்போ ஃப்ரண்டில் நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல எடுக்கலாம் இப்போ பேக் சைடில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இது போக இந்த சைடில் கிளாத் இருக்குது பாருங்கள் இதை தான் நம்ம ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஈஸியான ஒரு முறை இது வந்து எல்லோரும் ஈஸியாக கட் பண்ணுறது ஏன்னா இதை கட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் அங்கே கிளாத் இருக்குது இது அப்படியே நீளத்துக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இது ஸ்லீவுக்கு வந்துடும் அப்புறம் இது ஃப்ரண்ட்டில் கட் பண்ணிடலாம் இங்கே பட்டிக்கு கட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு ஈஸியான மெத்தடு பிகினர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இப்போ இது பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கூட போட்டுடலாம் ஏன்னா கிளாத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆக்காமல் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் இதுதான் நெக்கு இப்போ இந்த பகுதி வந்து நம்ம இதில் கட் பண்ணது ஆம்ஹோல் பக்கத்தில் இந்த சைடு வந்தது ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வச்சது நெக்கு வந்து இந்த பக்கம் அதை அப்படியே நான் திருப்பி வச்சுருக்கிறேன் அப்படி திருப்பி வைக்கும்போது கொஞ்சம் கிளாத்து வேஸ்ட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வச்சுருக்குறேன் இதே அளவில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பகுதி வரைக்கும் நெக் வரைஞ்சிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே சோல்டர் வரைஞ்சிடலாம் ஆம்ஹோல் வரைஞ்சிடலாம் இது எல்லாமே வரைஞ்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இதோட உயரம் பார்க்கணும் அது நம்ம அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ ஆம்ஹோல் வரைஞ்சாச்சு சோல்டர் வரைஞ்சாச்சு நெக்கோட அளவை இந்த சைடில் நம்ம அளவு எடுத்தாச்சு ஏன்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஓப்பனாக தான் வருது அதனால் இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு அது சரியாக வரும் இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ எடுக்கும்போது இந்த ஆம்கோல் பகுதி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த பகுதியில் கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச் அளவு இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டு இதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க அவ்வளோதான் இது ஆம்கோல் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்காக பேக் சைடு அளவில் இருந்து இந்த பகுதியில் அரை இன்ச் அளவு இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போது அளவு ப்ளவுஸ் எடுக்கலாம் அளவு ப்ளவுஸில் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள அளவை நம்ம எடுக்கலாம் இந்த சோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம அதில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு லைன் அது வந்து நம்ம தையலுக்கும் சேர்த்து நம்ம அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறோம் இப்போ அளவு ப்ளவுஸில் அந்த ஜாயிண்ட் பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம மேலே அந்த லைன்லேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு கீழே இந்த இடம் இருக்குது அந்த தையல் ஜாயிண்டு அந்த லைன்லேருந்து கீழே காலிஞ்சு இறக்கி நான் வைக்கிறேன் அதை கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்ட் பகுதியை பிடிச்சி அந்த லைன்லேருந்து கீழே காலிஞ்சு வச்சுட்டு அந்த பெரிய டாக்டர் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு நேராக அந்த மாதிரி பிடிச்சிருங்க பிடிச்சி கீழே அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருங்க வைக்கும்போது அது எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்துங்க இது நமக்கு முன் பக்கம் உயரம் மேலே அந்த லைன்லேருந்து கீழே காலிஞ்சு தள்ளி நம்ம இறக்கி வச்சுருக்கிறோம் 
நெக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ இது இந்த இருக்கு சோல்டர் ஜாயிண்ட் இந்த இருக்கு இந்த பக்கத்தில் வைக்கலாம் வச்சுட்டு இப்போ இது நம்ம தையலுக்கும் சேர்த்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல வைக்கலாம் வச்சுட்டு இங்கே மேலே இந்த லைன்லேருந்து இந்த ஜாயிண்ட் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா இது நம்ம தையலுக்கும் சேர்த்து பேக் சைடில் வந்து நம்ம எடுத்தது இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இப்படி பார்க்கலாம் இதில் நமக்கு கொஞ்சம் தச்சுருக்கும் இந்த இடத்துல ஓப்பன் பக்கத்தில் நம்ம தச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த அளவு தான் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு இருக்குது இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது கரெக்டாக அந்த அளவு வருது அப்போது இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்திடலாம் இது வந்து நமக்கு தைச்சதுக்கப்புறம் இது தையலுக்கும் சேர்த்து இந்த லைனை இந்த லைனோடு கொண்டு சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சிடலாம் இப்போது ஃப்ரண்டில் நம்ம நெக் வரைஞ்சாச்சு வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கே வைக்கலாம் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வருது பார்த்தீங்களா இதுக்கு ஒரு காலிஞ்சு வரும் இங்கே நம்ம மேலே விட்டாச்சு அப்புறம் இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இங்கேயே கூடுதலாக ஒரு காலிஞ்சு நம்ம விடலாம் அது நம்ம டேப் வச்சு கூட விடலாம் ஒரு உத்தேசமாக நீங்கள் விட்டாலும் போதும் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம ஒரு காலிஞ்சு அளவு பிடிச்சிருப்போம் அப்போ இதில் இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து நம்ம இதில் எவ்வளோ தையல் போகும் இந்த அளவு போகும் இந்த அளவு வருதா இப்போ இதுதான் இதில் ஜாயிண்ட்ரு இதை விட நம்ம தைக்கிற அளவை இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த டாட்டுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு இடம் வேணும் பார்த்தீங்களா அந்த கிளாத்து அந்த கிளாத்தை இந்த அளவுக்கு அப்படி அடையாளப்படுத்திடலாம் இப்போ சரியாக வந்துடும் இப்போ இந்த சைடில் அளவு ப்ளவுஸை நம்ம உள்பக்கமாக எடுத்துடலாம் உள்பக்கமாக எடுத்துட்டு என்ன இருக்குது இது இந்த கிளாத்து இந்த தையலுக்கும் உள்ள கிளாத்து இங்கே இருக்குது அப்போ இதில் இருந்தே நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடம் வருது அப்போ இதில் கொஞ்சம் நமக்கு தச்சு உள்ளுக்கு போயிருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த பகுதியை இதில் அடையாளப்படுத்திடுங்க அப்போ இது சரியாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இதுக்கு இந்த இடத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இங்கே இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரு லைன் இவ்வளோ தான் ஃப்ரண்டில் இந்த கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் இது நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இந்த சைடில் ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்குது அது அப்படியே நம்ம தனியாக கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இது பேக் சைடு உள்ள அளவு இது ஃப்ரண்டில் உள்ள அளவு இப்போ இதுதான் நெக்கு இந்த மாதிரி வரும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஆம் கோல் எல்லாமே குழிவாக கட் பண்ணது எல்லாமே சரியாக வந்துட்டு இப்போ இதில் பேக் சைடில் நமக்கு இந்த அளவு தான் வேணும் அப்போ இந்த இடத்துல வேணால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லே இப்போ இந்த பேக் சைடு அளவையும் ஃப்ரண்டில் உள்ள அளவையும் இதே இடத்துல வச்சுட்டு ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி இப்போ நமக்கு இதுதான் நம்ம அளவு ப்ளவுஸு தையல் வரக்கூடிய அளவு அந்த இடத்துல ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரி இப்படி கட் பண்ணி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க அதே மாதிரி நம்ம டாட் பிடிக்கிற அளவுகள் எல்லாமே நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டில் இந்த பகுதியில் நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போது ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்தை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுக்கலாம் தனியாக எடுத்துகிட்டு இது நமக்கு மேலே இந்த பக்கம் கொஞ்சம் தையலுக்காக போகும் இந்த பகுதி இந்த பகுதியில் அப்படிங்கும்போது இந்த சைடு தையலுக்கு போகும் அப்போ இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து வி பட்டி வி பட்டிங்கும்போது இதுக்கு உள்ளுக்கு நமக்கு இந்த கிளாத் வந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்கு பக்கம் போயிருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இந்த இருக்குது இதுதான் ஜாயிண்டு ஜாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியுது இந்த இருக்குது இதுதான் ஜாயிண்டு இப்போ இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து இந்த கிளாத்து இது ஜாயிண்ட் அப்படின்னா கிளாத்து கொஞ்சம் தைக்கிற அளவு உள்பக்கம் அப்படி போயிருக்கும் அந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த இடத்துல நமக்கு தையல் வரணும் இந்த டாட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவை நம்ம இதில் அடையாளப்படுத்திடலாம் இப்போ இதில் இந்த தையல் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவு இதில் வைக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி மடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா தைக்கும்போது சரியாக இருக்கும் 
இது இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி மடித்து தைக்கிற அளவு இந்த இடம் தைக்கணும் ஒரு பக்கம் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்படி வைக்கும்போது சரியாக வந்துடும் அந்த உயரம் எல்லாமே நம்ம தைக்கும்போது அளவெடுத்து தைக்கலாம் அப்புறம் இது எல்லாமே இது எல்லாமே ஒன்றரை இன்ச் அளவு நம்ம டிஸ்டன்ஸில் மூணு டாட் பிடிக்கும்போது அந்த அளவு சரியாக வந்துடும் இது எல்லாமே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பட்டியோட அளவை எப்படி அளவெடுக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறத பார்க்கலாம் இப்போது இந்த சைடில் நம்ம உடலுக்காக கட் பண்ணோம் பாருங்கள் நாலாம் நம்ம மடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிக்கிறேன் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டாக நம்ம மடிக்கலாம் இன்னும் ரெண்டாக மடிச்சாச்சு மடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது அளவு ப்ளவுஸில் இந்த ஸ்லீவை நம்ம இதுக்கு மேலே வைக்கலாம் வச்சுட்டு நமக்கு இது வந்து உள்பக்கம் மடித்து ஹெம்மிங் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு இன்ச் அளவு இந்த பக்கம் விட்டுருங்க இந்த நேராக இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் நேராக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வைங்க வச்சுட்டு இந்த சைடு பாருங்கள் இந்த சைடு பார்த்துட்டு இப்போ இதுதான் ஜாயிண்டு இதிலேருந்து இந்த அளவுக்கு அதை விடவும் கொஞ்சம் உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்லீவ் வந்து நமக்கு முடியுது இந்த இடத்துல முடியுது அப்படின்னா இதை விட நம்ம தைக்கக்கூடிய அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு இந்த இடத்துல நம்ம அடையாளப்படுத்தணும் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள அளவு இது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம குளிப்பாக கட் பண்ணுவோம் ஆனால் பேக்கில் வந்து நம்ம குளிப்பாக கட் பண்ண மாட்டோம் பேக் சைடு அளவு வந்து நான் தெரியுது இந்த பகுதியை நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த கிளாத்தை வச்சுட்டு கூட இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்திடலாம் ரெண்டு மூணு இடத்துல அடையாளப்படுத்தினாலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வரைஞ்சி விட்டுடலாம் போதும் நான் இருக்கு பாருங்க இதிலிருந்து இதுக்கப்புறம் உள்ளது நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இது வந்து தையல் வரக்கூடிய அளவு இது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒன்றரை இன்ச்சு இருந்தால் போதுமானது ஒன்றரை இன்ச்சு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அது நம்ம லாஸ்ட்டில் சரி பண்ணிடலாம் இது அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் நாலாம் மடிச்சிருக்கும்போது ரெண்டு கிளாத்தை மட்டும் எடுங்க ரெண்டு கிளாத் அடியில் இருக்குது இந்த ரெண்டு கிளாத்தில் இதோட இந்த அளவுக்கு இந்த சென்டரில் பாருங்கள் ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவு அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்துங்க முக்கால் இன்ச் அப்படிங்கும்போது இவ்வளோ வரும் பாருங்கள் கரெக்டாக முக்கால் இன்ச்சில் இருக்குது இப்போ இதை இங்கேருந்து இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க மேலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக்கி இதை டச் ஆகிற மாதிரி அப்படியே கொண்டு கீழே முடிகிற மாதிரி ரெண்டு கிளாத் மட்டும் எடுங்க எடுத்தாச்சு மேலே அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இது கரெக்டாக நமக்கு அந்த சோல்டர் ஜாயிண்ட் பக்கம் வரணும் இப்போ இவ்வளோ தான் நமக்கு ஸ்லீவுக்காக நம்ம கட் பண்ண வேண்டியது இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து அளவு ப்ளவுஸை வச்சு எப்படி நம்ம சரியான அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பிகினர்ஸ் எல்லாருமே வந்து தயக்கம் இல்லாமல் கட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்